নমস্কার আলিপুরদার মানবিক মুখ এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন আলিপুরদার ব্রাঞ্চের যৌথ উদ্যোগে আমরা যে ফেসবুকের এবং ইউটিউবের মাধ্যমে যে জেলাবাসীর জন্য যে আমরা ডক্টরস অন কল বা ডক্টরস অন ক্যামেরা যে আমরা প্রোগ্রামটা করছি এই প্রোগ্রামে অভূতপূর্ব সারা করেছে এই ইতিমধ্যে প্রায় দু লক্ষ মানুষ এই প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত হয়েছে তাই আপনাদের এই এই অনুষ্ঠান আমাদের চলছেই অনুষ্ঠানটি শুরু করবার পূর্বে আজকে আমাদের মধ্যে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তার এই অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য এবং ভবিষ্যতে আরও অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আমাদের মানবিক মুখ ইউটিউব পেজটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন এবং মানবিক মুখ কালীপুরদার মানবিক মুখ ফেসবুক পেজটি লাইক করে রাখুন আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে পেয়ে গেছি আলিপুরদুয়ারের জেলা হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর রণদীপ রায় নমস্কার ওনাকে আমি রণদীপ রায়ের কাছে প্রথম প্রশ্নে যাব এই যে লকডাউন চলছে এই মুহূর্তে বাচ্চারা বাচ্চার প্যারেন্টসরা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে সামগ্রিকভাবে কি কি ব্যাপারে তারা নজর রাখবেন প্রথমেই আমি দাদাকে ধন্যবাদ জানাই যে এরকম একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য এবং এখানে আসার জন্য আমাকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এরকম একটি অনুষ্ঠানে এখন সার্বিকভাবে প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই বেশি কারণ বাড়িতে বসে থেকে আমরা অনেক সময় সাধারণ মানুষ অনেক কিছুই বুঝতে পারে না বা অনেক ব্যাপারে অনেক রকম প্রশ্ন আসে সেগুলো কিভাবে তুলে ধরা যায় হয়তো আমাদের কাছে আসতে পারছেন না এটা একটা সুন্দর প্ল্যাটফর্ম যাই হোক এবার এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে আসি প্রথমেই বলে রাখি বড়দের যেরকম করোনা হবার আশঙ্কা রয়েছে বাচ্চাদেরও কিন্তু ঠিক সমপরিমাণেই আশঙ্কা রয়েছে হয়তো পার্সেন্টেজটা বিভিন্ন স্টাডিতে কম কিন্তু সেই বিষয়ে না গিয়ে আমরা সার্বিকভাবে মনে রাখবো যে আমরা যেরকম নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলবো আমাদের শিশুটিকেও কিন্তু বাঁচাতে হবে এটা মনে রেখেই যে শিশুটিরও কিন্তু একই পরিমাণেই সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের মতো করোনা রোগটি হবার এবং যদি আমরা নিজেরা নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা শিশুটির শরীরেও করোনাটি করোনা ভাইরাসটি যাওয়ার থেকে আমরা আটকাতে পারবো সেই জন্য আবার সেই সমস্ত গাইডলাইনগুলো যেগুলো আমাদের রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে বারবার মেনে চলার জন্য বলেছে সেই সমস্ত গাইডলাইনগুলি আমাদের মানতে হবে প্রথমত লকডাউনের সময় বাড়ি থেকে বেশি বেরোনো যাবে না ইনফ্যাক্ট বেরোনোই যাবে না নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া খুব প্রয়োজন হলে তবে বেরোতে বেরোনো যেতে পারে সেক্ষেত্রে মাস্ক পরে বা কোনো গামছা হোক বা কোনো ভালো কাপড় দিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ ভেদে এবং অবশ্যই বেরোনোর পরে যেখানেই যাচ্ছি না কেন মানে ইম্পর্টেন্ট কাজের জন্য সেখানে যেন অবশ্যই আমি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করি মিনিমাম দু মিটারের যেন ডিস্টেন্সটা আমি যেন বজায় রেখে চলি হাঁচি বা কাশি হলে অবশ্যই যেন মুখটা ঢেকে সেটা যেন করার চেষ্টা করি অবশ্যই মাস্ক পরে বেরোলে বা কিছু পরে বেরোলে সেই রিস্কটা আমার কমেই যায় দু নম্বর কথা হাঁচি বা কাশি যদি কোনো কারণে আমার হাতে আমি করেও ফেলি সাথে সাথে যেন সাবান দিয়ে হাত ধুই বাইরে বেরোনোর পর যখন আমি বাড়িতে ফিরে এলাম যখন আমি আমার শিশুটির কাছে যাব তার আগে যেন অবশ্যই আমি আমার নিজের হাতটিকে অন্তত কুড়ি সেকেন্ড ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে তারপর নিজের মুখ চোখ ভালো করে পরিষ্কার করে সম্ভব হলে সাবান দিয়ে স্নান করে নিজেকে ভালো করে স্যানিটাইজ করে তারপর যেন বাচ্চা শিশুটির কাছে যাই তাহলে তার রোগের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে আমি দ্বিতীয় প্রশ্নে যাব একেবারেই আমি যদি প্রিসাইসলি বলি একেবারেই নিউ বর্ন বেবি বাচ্চা সদ্য নবজাত সন্তান আমি বাড়িতে নিয়ে এসেছি সারাদিনে তাকে ঘিরে কি কি কর্মসূচি বা তার সারাদিনে জীবনযাত্রা কিরকম হওয়া উচিত আচ্ছা একেবারে নিউ বর্ন বেবির ক্ষেত্রে যে সমস্ত জেনারেল প্রোটোকলগুলো থাকে সেটা হচ্ছে এক নম্বর কথা হচ্ছে তাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো দু ঘন্টা পরপর যদি না মায়ের সংক্রমণ থেকে থাকে মায়ের সংক্রমণ থাকলে সে ব্যাপারটা আলাদা আমি ধরে নিচ্ছি মা সুস্থ সেক্ষেত্রে মায়ের মায়ের সাথেই থাকবে যেরকমভাবে মায়ের সাথে থাকে বাকিরা হাত না ধুয়ে বা অপরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ে বাচ্চাকে কখনো ধরবে না বাচ্চাকে কোলে নেবে না বাচ্চাকে ধরতে গেলে তাদের এখন করোনা বলে নয় ইন জেনারেল যখনই কোনো নিউ বর্ন বেবি বাড়িতে আসবে সব সময় হাত ধুয়ে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরে তবেই বাচ্চাকে ধরবো বা কোলে নেব এবং চেষ্টা করব সব সময় বাচ্চাকে যাতে গরম রাখা যায় গরম রাখার পদ্ধতি অবশ্যই সেটা থ্রি লেয়ার ক্লথ বলি আমরা একটা ভেতরে প্রথমে পাতলা জামা বা পাতলা ইনার পরিয়ে তার উপরে একটা সুতির জামা তার উপরে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা মাথাটাকে ঢেকে রাখা কারণ যাতে কোনোভাবে তাদের ঠান্ডা না লাগে দ্বিতীয়ত যে ব্যাপারটা বললাম যে ব্রেস্ট ফিডিংটা অবশ্যই কন্টিনিউ করা দু ঘন্টা পর পর প্লাস ডেঞ্জার সায়েন্সগুলো যেগুলো রয়েছে যে বাচ্চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কিনা বাচ্চা ঠিক করে দুধ খাচ্ছে না এই সমস্ত সমস্যাগুলি যদি হয় তাহলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালে যোগাযোগ করা বা ডাক্তারবাবুর সাথে যোগাযোগ করা এই একেবারে আপনি বললেন যে বাচ্চার জন্য ঠান্ডা না লাগে এই মুহূর্তে বাচ্চাদের কীরকম টেম্পারেচারে রাখা দরকার এসি বা 
এটা একটা খুব কমন কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি চেম্বারে আমরা হসপিটালে আমাদের প্রায়ই শুনতে হয় যে ডাক্তারবাবু এত গরম বাচ্চা ঘেমে যাচ্ছে ফ্যান চালাতে পারবো কি না বা এসি চালাতে পারবো কি না প্রথমেই বলে রাখি যে একটা নিউবর্ন বেবির মোটামুটি ছাব্বিশ থেকে আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘরের টেম্পারেচার হওয়া উচিত বা আমরা এস এনসিউতেও যে রাখি আমরা মোটামুটি চব্বিশ থেকে আঠাশ ডিগ্রি এরকম টেম্পারেচারই আমরা প্রেফার করি তো যদি দেখা যায় স্বাভাবিকভাবে বাইরের টেম্পারেচার মনে হচ্ছে যে বিশেষ করে দুপুর বেলার দিকে এতটাই গরম লাগে তখন যদি আমরা বাচ্চাকে হালকা একটুও ফ্যান না চালাই সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাটা ঘেমে যেতে পারে এবং ঘেমে গেলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সেই ঘাম থেকেও কিন্তু তার তার ইনফেকশান হয়ে যাওয়ার বা ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনাটা থেকে যায় তাই খুব বেশি গরমে মানে সেটাও যেমন অ্যাভয়েড করা দরকার আবার তেমনি রাতের দিকে এখন যেরকম সেই রকমভাবে একদম পুরোপুরি গ্রীষ্মকাল বলা যায় না তাই রাতের দিকেও কিন্তু বা ভোরের দিকেও টেম্পারেচারটা অনেক ফল করে যায় সেক্ষেত্রে সেই সব বা আজকে যেরকম বৃষ্টি হয়েছে ক্লাউডি ওয়েদার এরকম আজকে যেরকম টেম্পারেচারটা হঠাৎ করে ফল করে গেছে এই রকম বাইরের ওয়েদারে কিন্তু আবার আমরা চেষ্টা করব যাতে আমরা ফ্যান বা এসিটা একটু অ্যাভয়েড করার ডিপেন্ড করছে বাইরের ওয়েদারটা কীরকম বাইরের ওয়েদার যদি খুব গরম হয় হালকা একটু ফ্যানেও কিন্তু খুব একটা প্রবলেম হবে না কিন্তু অবশ্যই বাচ্চাটিকে আমরা কিন্তু থ্রি লেয়ার সেই এর মধ্যেই রাখব যদি আমরা ফ্যান চালাই আর যদি আমরা ফ্যান না চালাই সেক্ষেত্রে কম্বল ইউজ নাও করলেও চলবে আমরা নিউ বার্ড বেবির কথা শুনলাম আমরা একটু বড় বাচ্চা আমরা চিলড্রেনের ক্ষেত্রে আমরা সেই সমস্ত চাইল্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি কি মেজার্স নিব যে এই কারণ এই মুহূর্তে একটা ভাইরাল কারণ বাচ্চাদের জ্বর সর্দি কাছি লেগেই থাকে এবং একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি বা গার্জিয়ানদের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে একটা যে বাচ্চাদের এই মুহূর্তে যে বাচ্চাদের জ্বর সর্দি কাছে এটা ইন জেনারেল একটা প্রক্রিয়া বা এর মধ্যেই চলতে হয় তাদের কিন্তু এই মুহূর্তে জ্বর সর্দি কাছি হওয়াটা মানে একটা করোনার আবহাওয়ায় কিন্তু একটা আতঙ্কের পরিবেশ তাই যতটা সম্ভব তাদের মধ্যে জ্বর সর্দি কাছি আটকানোর এই আচ্ছা হুম প্রথমেই বলে রাখি যে এই সিজনটা অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসেরও একটা খুব কমন সিজন শুধু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস নয় আরও অনেক ভাইরাসই মানে যেমন যদি চিকেন পক্স ধরি এই সিজনে বেশি হয় হাম হয় নানান রকম কারণেই জ্বর সর্দি কাশি হতে পারে হতে পারে না তা নয় তাই বলে প্রথমেই বলে রাখি যে যে কোনো জ্বর সর্দি কাশি কিন্তু করোনা নয় তাই জ্বর সর্দি কাশি হলেই যে আমি একদম আতঙ্কিত হয়ে পড়ব বা আমি সাথে সাথেই কারোর কাছে ছুটে যাব বা দরকার নেই প্রথমে আমি কিন্তু না যাওয়া যায় ততটাই ভালো এক্সাক্টলি একদম মানে যখন আমার যদি সম্ভব হয় আমাদের সকলেরই মোটামুটি ফোন নাম্বার সবার কাছে আছে ফোনেও কনসাল্ট করা যেতে পারে নিদান্ত প্রয়োজন ছাড়া মানে একদম বাচ্চাকে মনে হচ্ছে না একদম শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা বাচ্চা একেবারেই খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে বা বাচ্চা মনে হচ্ছে যে বাড়িতে রাখা যাচ্ছে না একেবারেই সে পরিস্থিতিতেই একমাত্র ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার প্রিকশনের ব্যাপারটা বলে রাখি যেটা হচ্ছে যে একটু বড় বাচ্চার ক্ষেত্রে ওই এসি বা ফ্যানের সমস্যাটা একটু বেশি যেহেতু ওরা টেম্পারেচার ওরা আরও বেশি পরিমাণে বলতে পারে যে মা বাবা গরম লাগছে আমি ঘুমোবো না বা জ্ঞান জ্ঞান করছে ঘুমোতে চাইছে না তার ফলে ওদের ক্ষেত্রে পুরোটা কিন্তু আমাদের উপর ডিপেন্ডও করে না অনেকটাই বাচ্চার উপরেও ডিপেন্ড করে সেই জন্য অনেক সময় সমস্যা এটা হয় যে আমি হয়তো বললাম যে না ফ্যান বন্ধ করে দিই বাচ্চাটা মানতে চাইছে না সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে যতটা সম্ভব মানে কম ফ্যান চালানো বা মানে বিশেষ করে বাইরের ওয়েদার যদি ঠান্ডা হয় বা এসি যদি চালানোও হয় এসি টেম্পারেচারটার জন্য অন্তত পঁচিশ ছাব্বিশ এর আশেপাশে হয় বা চব্বিশ পঁচিশ এর থেকে কম যেন না হয় তারপরে স্নানের ব্যাপারটা হচ্ছে যেন ঠান্ডা জলে যেন স্নান না করানো হয় ঈষদুষ্ণ গরম জলে স্নান করানোটা ভালো সেক্ষেত্রে ঠান্ডা লাগার চান্সটা একটু কমে যায় আর হালকা সর্দি কাশি হলে সেক্ষেত্রে যে সমস্ত মানে সর্দি কাশির যে ওষুধগুলো সেগুলো খাওয়া যেতে পারে তার থেকেও বাড়াবাড়িটা হবে না হ্যাঁ যে সমস্ত আমাদের কাপ সিরাপ রয়েছে অবশ্যই ডক্টরের প্রেসক্রিপশান ছাড়া খাওয়া উচিত নয় আর জ্বরের ক্ষেত্রেও তাই একটা কমন প্রশ্ন প্রচুর মানুষ ফোনে জানতে চাইছেন আমরা লাইভে গতকাল এসেও আসতে পারিনি কারণ আমাদের ইন্টারনেটের সমস্যা ছিল এই প্রশ্নটি অনেকে আমাদের এই আমাদের প্রশ্নটা করেছেন আমাদের পেজে যে এই মুহূর্তে প্রচুর মানুষ আতঙ্কিত এবং মানুষ একটু চিন্তিত যে এই মুহূর্তে যে ভ্যাকসিনের যে আমাদের নর্মাল প্রসিডিওরে একটা বাচ্চার জন্ম থেকে শুরু করে দু বছর পর্যন্ত যে ভ্যাকসিনগুলো চলে সেই ভ্যাকসিনগুলো মানুষ দিতে পারছেন না সরকারি জায়গা থেকেও এবং বেসরকারিভাবেও যারা দেন এই ভ্যাকসিনগুলো যে দিতে পারছেন না এতে কি বাচ্চাদের কোনো রকম ক্ষতি হতে পারে এই নিয়ে আপনি কি বলুন ভ্যাকসিন নিয়ে খুব সঙ্গত প্রশ্ন খুব সঙ্গত এটাও একদম মানে ডে টু ডে প্র্যাকটিসে আমরা প্রতিদিন এই প্রশ্নগুলো ফেস করছি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কারণবশত সেই ব্যাপারে আমি যাব না কিন্তু যাই হোক মানে জন্মের পরবর্তীতে হয়তো বা
হ্যাঁ তবে এই পরিস্থিতিতে যখন আমাদের কিছু মানে করার নেই যখন আমাদের লকডাউন চলছে বা লজিস্টিক্সের অভাবের কারণে যে কারণেই হোক ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া হয়তো সম্ভব হচ্ছে না সরকারিভাবে সেক্ষেত্রে আমরা ইন জেনারেল মানে অবশ্যই আমরা একটা কাজ করতে পারি যে আমরা নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ নিয়মিতভাবে রাখাটা যে কখন ভ্যাকসিন অ্যাভেলেবেল হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানে যদি আমি দেড় মাসে না একটা বাচ্চা আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি যার দেড় মাসে ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ছিল পেন্টাভ্যালেন্ট এবং ওপিভি বা পোলিও সে যদি দেড় মাসে নাও দিতে পারি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল লকডাউন উঠে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেন ভ্যাকসিনেশনটা করি আমি যেন এটা না ভেবি মানে ভেবে ফেলি যে ভ্যাকসিন ঠিক আছে এটা হলো না হলো না পরেরগুলো দেব এটা কিন্তু একদমই নয় এটা কিন্তু করা যাবে না তাহলে হয়তো আমরা করোনার হাত থেকে বেঁচে গেলাম আরও পাঁচ ছটা রোগের কিন্তু আমাদের শিশুটির সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যাবে মানে একটা মানুষ একটা প্যানিকের মধ্যে রয়েছে এটা তো কোনো কারণ নেই যে এই ভ্যাকসিন দু মাস দেরি হলে তারা যদি সেটাকে আবার রুটিন মাফিক কন্টিনিউ করে সেক্ষেত্রে তো না কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় আইডিয়ালি প্রত্যেকটি ভ্যাকসিনেরই আমাদের একটা ক্যাচ আপ পিরিয়ড থাকে হ্যাঁ যেরকম ধরুন আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলি আমাদের বিসিজি একদম জন্মের সময় যে বিসিজি টিকাটি দেওয়া হয় তার এক বছর পর্যন্ত সময় থাকে দেবার সেজন্য আমি বলছি যদি জন্মের সময়ও কোনো শিশু বিসিজি ভ্যাকসিন না পেয়ে থাকে আপনারা ঘাবড়াবেন না হ্যাঁ বাচ্চাটিকে অবশ্যই প্রোটেকশানের মধ্যে রাখবেন এমন না যে কারণ তার ইনফেকশানের চান্সটা তো থেকেই যাচ্ছে কিন্তু সেক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই সে কিন্তু এক বছর পর্যন্ত ইনফেকশান মানে ওই ভ্যাকসিনটি নিতে পারবে অন্য সমস্ত ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি পেন্টাভ্যালেন্ট মানে ডিপিটি বুস্টার মানে ডিপিটি যেটাকে আমরা কমনলি আমাদের মধ্যে পরিচিত সেটা এখন পেন্টাভ্যালেন্ট বলা হয় তার মধ্যে ডিপিটি থাকে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি এবং হেপাটাইটিস বি এই পাঁচটা কম্বিনেশন যে ভ্যাকসিনটা সেটাও ইউজুয়ালি দেওয়া হয় দেড় মাস আড়াই মাস এবং সাড়ে তিন মাসে সেটা যদি কোনো কারণে কোনো বাচ্চা নাও দিতে পারে সেটাও কিন্তু পরবর্তীতে দেওয়া যাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেওয়া যাবে একটা মানুষের মধ্যে একটা এই যে জায়গা থেকে আমাদের গত অনুষ্ঠানে আমাদের চাইল্ড স্পেশালিস্ট তিনিও ছিলেন তিনিও বলেছেন যে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি আমরা এই প্রক্রিয়াটাকে কমপ্লিট করতে হবে এটা মাথায় রাখা দরকার কিন্তু এই মুহূর্তে বাচ্চাকে ভ্যাকসিন দিতে নিয়ে এসে এই ভিড় বা এই জায়গায় এসে বাচ্চাকে করোনা নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করার থেকে অনেক বেশি একটু ওয়েট করা এত মানে এত এখন ঘাবড়ানোর কোনো জায়গা বিচলিত হওয়ার ব্যাপার নেই এটা আমার মনে হয় প্রতিটি ডাক্তারও এই কথা সাজেস্ট করছেন खाद्याभ्यास যেন আমরা এই করোনার সাথে বাচ্চাকে আরো বেশি সুস্থ রাখতে পারি এমনি তো নর্মাল ওয়েতে বাচ্চাদের হেলদি ডায়েট দরকার তো আলাদা করে কি কি দরকার এবং হেলদি ডায়েটটা সারাদিনের যদি আপনি একটা চার্ট যদি দর্শক বন্ধুদের করে দেন তাহলে আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয় আচ্ছা প্রথমেই হেলদি ডায়েট সম্পর্কে একটা কথা বলে রাখি যে একটা জিনিস অলরেডি প্রুভড হয়েছে সেটা হচ্ছে ভিটামিন সির কিন্তু করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে একটা ক্ষমতা আছে এটা কিছু কিছু স্টাডিতে প্রমাণিত হয়েছে এবং অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে কিছু কিছু গাইডলাইনে মানে আমাদের বড়দের ক্ষেত্রে ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাওয়ানোর কথা বলাও আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো চিন্তা ভাবনার মধ্যে যাবার আপনাদের কোনো দরকার নেই ভিটামিন সি ট্যাবলেট ট্যাবলেট কিছু খাওয়াতে হবে না ইন জেনারেল যদি আপনার আমরা যে সমস্ত সিজনাল ফ্রুটসগুলো রয়েছে যেরকম ধরুন এখন আমের মরশুম আস্তে আস্তে আম আসতে শুরু করেছে যদি আমরা ডেইলি আমাদের যে বাচ্চাদের খাদ্য তালিকায় এই ফ্রুটসগুলোকে রাখি কলা খাওয়াই যেরকম আমরা আম খাওয়াই যেরকম এখনও আঙুর অল্প অল্প পাওয়া যাচ্ছে বা হচ্ছে যে কমলা লেবু না পাওয়া গেলেও অন্তত আমাদের যে টক জাতীয় যে কোনো ফল যে সমস্ত টকগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমরা বাচ্চাদের খাওয়াতে পারি সেগুলো কিন্তু হাই সোর্স অফ মানে ভেরি রিচ অফ ভিটামিন সি রয়েছে তাদের মধ্যে এবং এটা কিন্তু পার্টিকুলারলি করোনার ক্ষেত্রে অনেকটাই বাঁচাবে শুধু তাই নয় ভিটামিন সি কিন্তু একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট পাওয়ারও রয়েছে যেটা হচ্ছে শুধু করোনা নয় আমরা জানি যে কোনো ধরনের জীবাণুর থেকে কিন্তু বাচ্চাদের প্রোটেকশান দেয় এটা গেল শুধু ফল খাওয়ানোর ব্যাপারটা শুধু ফল খেয়ে তো হবে না তার সাথে বাড়ির সমস্ত খাওয়া ধরুন যেটা দাদা বললেন যে অলরেডি ছ মাস পর্যন্ত বাচ্চারা ইউজুয়ালি ব্রেস্ট ফিল ব্রেস্ট মিল্ক কি বেস্ট তার থেকে ভালো কিছু নেই ছ মাসের পর থেকে যখন আমরা কমপ্লিমেন্টারি ফিটিংগুলো স্টার্ট করছি আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আমরা মেইনলি মার্কেটে প্রচুর কোম্পানির অনেক রকম খাদ্য সামগ্রী আছে সেসব দিকে যাচ্ছি না যাবার দরকারও নেই আমরা বলি ঘরের খাবার বেশি করে খাওয়ান ঘরেই অনেক রকম পুষ্টিকর খাবার হয় যেমন কি যেমন ছ মাসের বাচ্চাকে আমি যখন প্রথমেই খাওয়ার শুরু করব আমি চেষ্টা করব তাকে ঘরেই যেরকম প্রথমে অনেক
তার সাথে যাতে তার মধ্যে একটুখানি হালকা অর্ধেক চামচ মতো ঘি বা সরষের তেল দিয়ে সেটাকে একটু এনরিচ করে যাতে ফ্যাটটাও যাতে তার শরীরে যায় সেটা খাওয়ানো যেতে পারে এইভাবে একদম ছোট বাচ্চা ছয় থেকে আট মাস পর্যন্ত তাদের কিন্তু দেওয়া যেতে পারে এটা মোটামুটি দিনে তিন থেকে চারবার সেটা যতটা খেলো সেটা এমন জরুরি নয় যে হয়তো সে থ্রি ফোর্থ অফ এ বোল ছোট একটা বোলের থ্রি ফোর্থও খেতে পারে অথবা পুরো বোলও খেতে পারে কিন্তু সেটা আমরা যদি তাদের বারে বারে দিই তিন চারবার দিই তার সাথে সে ব্রেস্ট ফিডিংটাও কন্টিনিউ করলো এটা ছয় থেকে আট মাসের জন্য খুব উপযুক্ত খাবার হতে পারে তারপরে আরেকটু বড় হলো যখন বাচ্চাটা মানে আট থেকে দশ মাস তখন আমরা যেটা করতে পারি এর সাথে কিছু গ্রিন ভেজিটেবলস হলো বা সেগুলোকে একটু ম্যাশ করে যদি আমরা ওই খিচুড়ির মধ্যে দিয়ে দিতে থাকি তাহলে কি হবে তার থেকেও কিন্তু যে ভিটামিনসগুলো রয়েছে তারা কিন্তু অ্যাকোয়ার করতে পারবে এবং তার সাথে একটু একটু করে ম্যাশড বানানা একটু করে মানে কলাটাকে একটুখানি হাত দিয়ে চটকে একটুখানি ওর সাথে মিশিয়েও দেওয়া যেতে পারে বা আলাদা করে আরেকটা কমন যেটা কোয়েশ্চেন আমাদের প্রতিদিনই ফেস করতে হয় যে এক বছরের নিচে ডিম সেদ্ধ দেওয়া যাবে কিনা অবশ্যই দেওয়া যাবে এক বছরের নিচেও ডিম সেদ্ধটাকেও একটুখানি ওই খিচুড়ির মধ্যে ভেঙে ভেঙে অল্প অল্প করে একটুখানি যাতে খুব সলিড না হয় জিনিসটা বাচ্চার খাবার মতো হয় সেরকমভাবে অবশ্যই সে বাচ্চা খেতে পারবে এরকম যাতে হয় প্যালেটেবল হয় সেভাবে দেওয়া যায় এক বছরের ওপরে বাচ্চারা যারা মোটামুটি একটু একটু করে হাত দিয়ে উঠিয়ে উঠিয়ে খেতে পারবে তাদের ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো হয় যেটা আলাদা করে তো আমরা খাওয়াবোই ঘরের খাওয়ার প্লাস আমরা যখন একসাথে খেতে বসছি তারা এতে অনেক বেশি এনকারেজ হয় এটাকে বলে এক ধরনের ফুড প্লে অ্যাকচুয়ালি তারা আমাদের সাথেই একটা বউলের মধ্যে জাস্ট ওর খেলার জন্যই মানে ওটা অ্যাকচুয়ালি খেলার চলে খাওয়া বলি আমরাকে জাস্ট ওকে একটা বাটির মধ্যে ও একটু আরেকটু ভালো মানে একটু পার্টিক্যাল থাকলে ও আরও পছন্দ করে তুলে তুলে একটু ফেলবে দু একটা করে মুখে দেবে এইভাবেও কিন্তু বাচ্চারা খাওয়াটাও শেখে তার সাথে যেটা হয় কি ও পুষ্টিটাও হয় এব অবশ্যই মনে রাখবো যে আমরা মেইনলি যেটা আমি বলতে চাইছি যে আমরা বাইরের খাবারের দিকে বাইরের যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলোর দিকে নজর অতটা না দেওয়ার থেকে ঘরের যে সমস্ত খাবার কারণ বাইরের খাবার এখন কিন্তু অ্যাভেলেবিলিটির একটা ইস্যু প্লাস বাইরের খাবার আনতে গেলে আমাকে বারবার করে যেতেও হবে সে সমস্ত দিকে না গিয়ে আমরা ঘরে যে সমস্ত খাবারগুলো আসছে ঘরে যে সমস্ত ফল আমরা রেগুলার আনছি যদি আমরা সেগুলোই খাওয়াই তাহলে কিন্তু বাচ্চার উপকারিতা অনেক বেশি হবে আমি একেবারেই শেষের দিকে চলে যাব আরেকটা খুব কমন ছোট ছোট প্রশ্ন যে বাচ্চাদের কি চকলেট খাওয়ানোর যে উপকার এটা যে একটা বলা হয় এটা কতটা যুক্তি কথা একদম একদমই খুব ভালো প্রশ্ন এটা হচ্ছে যে চকলেট এবং কুরকুরে যেটা হচ্ছে যে কমন আমি একটা ব্র্যান্ডের নাম ইউজ করা উচিত নয় বাট কুরকুরে বা চিপস এগুলোর প্রতি বাচ্চাদের মানে কি বলবো অ্যাডিকশান বলা ঠিক নয় ইয়েস অ্যাট্রাকশান মানে এতটাই বেশি এবং অনেক ক্ষেত্রে প্যারেন্টসরা বাধ্য হয় হ্যাঁ রেগুলার বেসিসে আজকেও আমি একটা পেশেন্ট পেয়েছি যে হচ্ছে যে এক্সেসিভ ফ্যাটিনেস ডেভেলপ করছে ডিউ টু চকলেট মানে সে এত বেশি চকলেট খায় এবং সে বাবা মার কথা শুনতেই চায় না তার জন্য কিন্তু তার এক্সেসিভ ফ্যাটনেস তার থেকে এখন পেটে ব্যথা এবং নানান রকম সিমটামস সো আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে চকলেট এবং এই জাতীয় যে সমস্ত কমার্শিয়াল আইটেমসগুলো রয়েছে লাইক চিপস বা যাই হোক না কেন এগুলো অ্যাভয়েড করাটাই ভালো এগুলো মোটেই ভালো নয় হ্যাঁ যতটা কম দেওয়া যায় এখন একটা বাচ্চাকে বোঝানোর জন্য মানে অনেক সময় বুঝতে চায় না সেক্ষেত্রে মানে এক আধবার না দিলেই নয় হ্যাঁ আমি হয়তো বলে দেবো না একদম দেবেন না একদম দেবেন না এতটা রিজিড মনে হয় প্যারেন্ট হিসেবে হওয়া যায় না যতটা আমরা ডক্টর হিসেবে হতে পারি সেক্ষেত্রে এক আধবার মানে ধরুন দু সপ্তাহে এক আধ দু সপ্তাহে একবার দিলেন ওইটুকুই ব্যাস তার বেশি নয় অ্যাজ মিনিমাম অ্যাজ পসিবল এটা মনে রাখতে দেখো কমন একটা ব্যাপার যে একটু রাতের বেলা বা অন্য অন্য সময় পেটের ব্যথা হয় এবং কনস্টিপেশনের সমস্যা এটার জন্য এখন কি খাদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন একদম হ্যাঁ প্রথমেই বলে রাখি যেটা আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি মানে বা ইউরোপিয়ান সোসাইটি এবং আমেরিকান সোসাইটি অফ পিডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজি হেপাটোলজি অ্যান্ড নিউট্রিশন তাদের গাইডলাইনেও কনস্টিপেশনের কমন যে সমস্ত কারণগুলো দিয়েছে তাদের মধ্যে দাদা একদম ভালোভাবে মেনশন করেছে কনস্টিপেশন একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা ছ মাসের পর থেকে যে খাবারগুলোর কথা আমি বললাম সেগুলোর দিকে ইউজুয়ালি দেখা গেছে আমরা নজর না দিয়ে আমরা কি করি আমরা তোলা দুধ যেটা আমাদের কমন টার্ম যেটা তোলা দুধের দিকে আমরা মার্কেটের সে সমস্ত কমার্শিয়াল মিল্কগুলো ভাবি আমরা যে তার মধ্যে বোধ হয় ক্যালসিয়াম বেশি আছে সেটা খেলে বোধ হয় বাচ্চার বেশি ভালো হবে সেটাকে আমরা বেশি করে খাওয়ানোর চেষ্টা করি রাদার দেন আমরা ঘরের খাওয়ারগুলোকে অ্যাভয়েড করি মনে করি এগুলো এগুলো খেয়ে আর কি হবে এগুলো তো আমরাই খাই এটা একদম ভুল ধারণা আমরা যদি একদম শুরু থেকে ওই ওই বিশ্বাসটাকে মনের মধ্যে আনি যে আমরা ঘরের খাওয়া বেশি করে দেব আমরা গ্রিন ভেজ
যেটা বললাম গ্রিন ভেজিটেবলসগুলোকে বেশি করে খাওয়ানো এবং অবশ্যই ঘরের খাবার খাওয়ানো বেশি করে জল খাওয়ানো এবং একটা যখন দুই তিন বছরের বাচ্চা যখন মোটামুটি সে একটা স্টুল হ্যাবিট যার গ্রো করতে শুরু করেছে তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় যখন সে বলছে যে আমার পাচ্ছে বা এরকম কিছু তাকে এনকারেজ করা যে তুমি গিয়ে একটু টয়লেটে বসো মানে আমি বলতে যাচ্ছি আর্লি টয়লেট ট্রেনিং যেটাকে বলে ঠিক সময় গিয়ে তাকে টয়লেটে বসানো রেগুলার একটা এই টয়লেট ট্রেনিংটা না হওয়াটাও কিন্তু একটা অন্যতম কারণ লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট যেটা হচ্ছে গিয়ে স্কুলের মানে অনেক সময় গিয়ে এরকম হয় যে বাচ্চা ঠিকঠাক অ্যাটেন্ড করছিল স্কুল যাওয়ার পর থেকে সেই স্কুলের হ্যাবিট আসার পর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওই সময়টা যে সময় ল্যাটিনের টাইমটা ছিল ওই সময়টা তো স্কুলে থেকে যাচ্ছে তার ফলে সে যে কোনো কারণের জন্য হোক ওটাকে চাপিয়ে রাখছে এটাও কিন্তু কনস্টিটিউশনের একটা কারণ হিসেবে দেখা গেছে সেক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে যে সকালের দিকে বাচ্চাটাকে একটু হ্যাবিট করানো স্কুল যাওয়া তো আর বন্ধ করা যাবে না অবশ্যই যেতে হবে সেক্ষেত্রে সকালের দিকে খাদ্যাভাসগুলো কিন্তু থাকছেই তার সাথে সকালের দিকে আমি বাচ্চাটাকে টয়লেট ট্রেনিং আবার নতুন করে শুরু করা যায় না তুই গিয়ে বস তুই গিয়ে বস তোকে বসতে হবে হ্যাঁ তুই বস বা তোকে বসলে একটা কিছু তাকে একটু প্রেস করা চকলেট দেওয়া নয় বা মোবাইলে গান শোনানো ওই সব নয় ওই ওরকম লোভ দেখানো নয় অন্যভাবে ভালোভাবে বলা তোকে সবাই ভালো বলবে বা একটু এনকারেজ করা হ্যাঁ জাস্ট মানে যাতে হচ্ছে কি সে বসে রেগুলার এই টয়লেট ট্রেনিংটা কিন্তু এই জিনিসটাকে অবশ্যই কমাতে পারে কনস্টিটিউশনের ব্যাপারটা আমরা অনেক একটা মনোগ্রাহী আলোচনা এবং আশা করি দর্শক বন্ধুদের কাজে লাগবে আমি শেষে একেবারে শেষে সমাজের জন্য এবং প্রথমেই বলি যে আপনারা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে একেবারেই ব্যাটেলফিল্ডের সামনের সারিতে গিয়ে এই করোনার আবহে যুদ্ধ করছেন তাই প্রথমেই আমরা আলিপুরদুয়ার মানবিক মুখ এবং আলিপুরদুয়ার জেলাবাসীর পক্ষ থেকে ডাক্তারবাবু আপনাদের এবং প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মী সাফাই কর্মী থেকে শুরু করে অ্যাম্বুলেন্স চালক থেকে শুরু করে পুলিশ কর্মী থেকে শুরু করে সাংবাদিক যারা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন প্রত্যেককে আমরা কর্মীশ জানাই স্যালুট জানাই কিন্তু এই মুহূর্তে দেখা যায় যে সামাজিকভাবে কিছু মানুষ এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যারা জড়িত নিজে সুস্থ থাকতে চাইছি কিন্তু যারা আমাদেরকে সুস্থ রাখবেন যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের হয়ে যুদ্ধ করছেন তাদেরকে তিরস্কার করবার একটা প্রক্রিয়া চলছে তাদেরকে অন্য চোখে দেখবার একটা প্রক্রিয়া চলছে হেনস্থা করবার একটা প্রক্রিয়া চলছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বার্তা দেবেন প্রথমেই বলতে চাই দেখুন একটা জিনিস হয়তো আপনারা কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করেছেন যে যে কোনো নাম্বারে ফোন করতে গেলে কিছু মেসেজ দেয় গভর্নমেন্ট থেকে সেই মেসেজটা কিন্তু দিন দিন চেঞ্জ হচ্ছে রিসেন্টলি যে মেসেজটা দিচ্ছে সেটাতে এটা বলা আছে যে করোনা রোগীর সাথে কিন্তু আমাদের লড়াই নয় আমাদের লড়াইটা করোনা রোগের সাথে এটা মনে রাখতে হবে করোনা কারুর বাড়িতে হয়েছে মানে প্রথমে আমি জেনারেল মানুষের কথা বলি তারপর স্বাস্থ্যকর্মীদের বলবো জেনারেল মানুষের ধরুন আমাদের পাড়ায় কারুর করোনা হয়েছে তার মানে সেটা কিন্তু তার অপরাধ নয় সে কোনো কারণে সেটা হয়েছে রোগ তো হতেই পারে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মতোই এই করোনা একটা রোগ এই করোনা রোগের চিকিৎসা সম্ভব অনেক মানুষ সুস্থ হয়েছে আজকেও দেখবেন বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গে সুস্থ হয়েছে কালকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল থেকে অনেক মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে তাদেরকে পুষ্পস্তাবক দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়েছে এর মানেটা কি এর মানেটা এটাই এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব এটাকে যেন এইভাবে না দেখা হয় যে ওই বাড়িটিতে হয়েছে মানে আমরা ওই বাড়িটিকে সোশ্যালি আইসোলেট করে দেব তা নয় কিন্তু এটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নয় প্রধানমন্ত্রী তার একটা কিছুদিন আগে তার একটা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কথা বলেছি মেন্টাল ডিস্টেন্সিং এর কথা নয় মানেটা কিন্তু বুঝতে হবে যে আমরা কিন্তু মানসিকভাবে ওনাকে আলাদা করে দেব বা তাকে নানান রকমভাবে কথা শোনাবো অপদস্থ করব সেটা কিন্তু নয় বরং আমাদের উচিত সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রেখে তার পাশে দাঁড়ানো তাকে অন্তত মানসিকভাবে তাদেরকে সাহায্য করা দ্বিতীয়ত আসি যারা যে কোনো ধরনের এমার্জেন্সি শুধু ডাক্তার বা নার্সদের কথা আসবো না যে কোনো ধরনের এমার্জেন্সি পরিষেবার সাথে যারা যুক্ত তাদের সাথে দয়া করে সহযোগিতা করুন দেখুন যদি অবশ্যই তারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়ার্স এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যখন কার্গিলের যুদ্ধ হয়েছিল তখন যারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়ার্স ছিল তাদেরকে হয়তো আমরা ডাইরেক্টলি হেল্প করতে পারিনি কিন্তু যাই হোক তাদের প্রতি আমাদের মেন্টাল সাপোর্টটা তো ছিল আমি শুধু এইটুকুই অনুরোধ করব আমাদের প্রতি আপনাদের মেন্টাল সাপোর্টটুকু রাখুন হ্যাঁ দেখবেন এই যুদ্ধে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হব ধরুন আমাদের মধ্যেও কারণ ধরুন আমরা আলিপুরদুয়ারে যারা আছে আমাদের মধ্যেও কারণ আজ না হোক কাল তো করোনা হতেই পারে আমরাও মানুষ স্বাস্থ্যকর্মীরাও মানুষ সবাই মানুষ তার মানে এই নয় যে আমাদের মানে অন্য চোখে দেখবেন বা বা যেটা হয়েছে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি সে পয়েন্টগুলো বলবো বলেই ভেবেছিলাম দাদা তুলল যাই হোক বিশেষ করে কিছু ল্যান্ডলর্ড যাদের বাড়িতে কিছু রেন্টে থাকতো এরকম কিছু ঘটনা হয়েছে যে স্বাস্থ্যকর্মীদের তাদের বাধ্য করা হয়েছে যে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য এরকম
হ্যাঁ যদি যোদ্ধারাই না থাকে তাহলে যুদ্ধ কি করতে কথা রেস ধরেই বলি এবং আপনাদের অনুরোধ করব এই বক্তব্যগুলো শেয়ার করুন এবং বাচ্চাদের কাজে লাগে সেটা আবারো অনুরোধ করব আর ডাক্তার বাবুর কথা রেস ধরে এই নোট নিয়ে শেষ করব যে এই যুদ্ধে যারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়র্স তাদেরকে হয়তো অন্য কোনো ভাবে আমরা সাপোর্ট করতে পারবো না শুধুমাত্র মানসিক সাপোর্ট টুকু যদি আমরা দিতে পারি তাহলে হয়তো একদিন উই শাল ওভারকাম সামডে তো সেই আশা নিয়ে এবং সকল দর্শক বন্ধুদের আবারও শুভকামনা জানিয়ে ডাক্তারবাবুকে কুর্নিশ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ নমস্কার